ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ അക്രമകാരിയായ കാട്ടാനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എം കമലിലേക്ക് പോകുന്നു കമൽ ആനയെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ സേതു ഞാൻ അല്പസമയം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആന ഈ കുന്നിൻ മുകളിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് അത് താഴെ നിന്ന് ആനയെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷമീർ മച്ചിങ്ങൽ അവിടെ പോയി ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആനയെ താഴെ ചാലിഗദ്ദ കോളനി അത് താഴ്ന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് കുന്നിൻ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആനയെ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്ന അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ആനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആനയെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ആനയെ മയക്ക് വെടി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം എന്നാണ് പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന ആവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ആനയെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റരുത് എന്ന് തന്നെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കയറ്റിയാൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ തന്നെ ഈ ആനയെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാട്ടിൽ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം വനംവകുപ്പ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആനയുള്ള സ്ഥലത്ത് ആനയെ നിർത്താൻ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ആനയ്ക്ക് ചുറ്റും വനപാലകരുടെ നിരീക്ഷണമുണ്ട് ആ കുന്നാകെ ആ വനം വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുണ്ട് താഴെ ഈ റോഡിൽ ഇതിന് ചുറ്റും ആ കുന്നിന് ചുറ്റും റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് ആ റോഡിലൊക്കെ പലയിടത്തായി പോലീസും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുത്ത ആനയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലൂടെ കാണുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ആനയെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എം കമൽ തുടരുകയാണ് കമൽ ഈ ആന നിൽക്കുന്നത് ഒരു വനപ്രദേശമാണോ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ ഏരിയൽ ഷോട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ ഒരു വനപ്രദേശത്തിൽ ആനയെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു വനപ്രദേശത്താണോ ആന നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശമാണോ അത് സേതു വനപ്രദേശമല്ല വനം മേഖല ഏതാണ്ട് അര കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് കുറുവദ്വീപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇത് കുന്നിൻ മുകളിൽ കൃഷിയിടമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് റബ്ബർ തോട്ടമാണ് അവിടെയാണ് ആന നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ സംഭവം നടന്ന വീടിൻ്റെ ടെറസിന് മുകളിൽ കയറി നോക്കിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആനയെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് റബ്ബർ തോട്ടമാണ് കുറച്ച് കുറ്റിക്കാടുകളൊക്കെ ഉള്ള പ്രദേശമുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ആന ഇപ്പോഴും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവനെടുത്ത ഒരു കർഷകന്റെ ജീവനെടുത്ത റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച കൊലയാളി കാട്ടാനയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് കമൽ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ആനയെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് അവിടെ വെച്ച് ഒരു മയക്കുവെടി ദൗത്യം നടത്തുക അത് ഒരു സാധ്യമായ കാര്യമാണോ അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് അത് സംശയമുണ്ട് കാരണം അത് ഒരു തോട്ടമാണ് കുന്നിൻ മുകളിലാണ് ആന ഓടും കഴിഞ്ഞ തവണ തണ്ണീർകൊമ്പൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആന അവശനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയക്കുവെടി വെച്ച ശേഷം ആന അനങ്ങിയില്ല ആകെ തിരിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മീറ്ററോളം മാത്രമാണ് നടന്നു പോയത് ഈ ആന രാവിലെ മുതൽ അക്രമ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു ആനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയക്കുവെടി വെക്കാൻ ഈ സ്ഥലം അനുയോജ്യമാണോ എന്ന കാര്യം ദൗത്യസംഘമാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു ജനവാസ മേഖലയാണ് ആ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ആന ഇറങ്ങിയാലും ഒരു ഭാഗത്ത് പള്ളിയുണ്ട് വീടുകളുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും വീടുകളുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ആനയെ ആ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്ന് മയക്ക് വേടി വയ്ക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ദൗത്യസംഘം എത്തിയതിന് ശേഷമേ അക്കാര്യം ഇതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ മാനന്തവാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തണ്ണീർകൊമ്പനെ മയക്ക് വേടി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഏറെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമായിരുന്നു നഗരമാണെങ്കിൽ കൂടി ജനങ്ങൾ ആരും ഇറങ്ങാത്ത ഒരു വയൽ പ്രദേശത്താണ് ആനയുണ്ടായിരുന്നത് ആന ക്ഷീണിതനുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ആന രാവിലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആളെ ആക്രമിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് മറ്റൊരാളുടെ നേരെ ആന പാഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു അത്തരത്തിൽ രാവിലെ നേരം വെളുത്തത് മുതൽ തന്നെ ആന വലിയ രീതിയിൽ അക്രമ സ്വഭാവം കാണിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആനയെ മയക്കുവെടി വെക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് എന്ന ദൗത്യസംഘം അവിടെ എത്തി പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ കമൽ ഈ അജീഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വീട് അത് നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കണ്ടതാണ് ആന കയറി വരുന്നതും അവിടെ വെച്ച് കൊല ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ വീട്ടി
സേതു മയക്കുവെടി വെക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ആ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ദൗത്യ സംഘം എത്തുകയും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ ഇപ്പോഴും ആ പ്രദേശത്തുണ്ട് പക്ഷേ ദൗത്യ സംഘം എത്തിയതായി അറിവില്ല ശരി കമൽ എന്താണെങ്കിലും തുടരുക ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ജീവനെടുത്ത അജീഷിൻ്റെ ജീവനെടുത്ത കൊലയാളി കാട്ടാന ആ ആനയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ഒരു വശത്തായി ആ ചുവന്ന വട്ടത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്നത് ആനയാണ് ആനയെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പതോടെയാണ് ഒരു കർഷകനെ ആന നാല് മുപ്പതോടെ ആനയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഏഴരയോടെയാണ് ഈ ഒരു ദാരുണമായ അതിഭീകരമായ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു കർഷകനെ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി ആന കൊല ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഈ ആനയെ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ആനയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലൂടെ കാണുന്നത് കമൽ തുടരുന്നുണ്ട് കമൽ ഈ ആനയെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ ആനയെ ഇവിടെ നിന്ന് ജനവാസ മേഖലയ്ക്ക് അടുത്താണ് ഈ ആന നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചൊരു മയക്കുവെടി ദൗത്യം അത് കുറച്ച് ശ്രമകരവുമാണ് ഈ മയക്കുവെടി ദൗത്യം അല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്ലാൻ ബി വേണമല്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ബി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയും സേതു ഈ മയക്കുവെടി വെക്കാനും വെക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്നത് ആനയെ ഓടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റുക എന്ന ഒരു ശ്രമം രാവിലെ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനോട് അതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് വനത്തിലേക്ക് ആനയെ ഓടിച്ചു കയറ്റിയാൽ വീണ്ടും ആന തിരിച്ചിറങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ആനയെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റരുത് എന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ മയക്കുവെടി വെക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് കുന്നിൻ മുകളിൽ തന്നെ ആന ആനയെ നിർത്താൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ആനയെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് ശരി കമൽ 